வணக்கம் இக்காலகட்டத்தில் புற்றுநோயை பற்றிய விழிப்புணர்வு அனைவருக்கும் தேவைப்படுகிறது புற்றுநோயை பற்றியும் அதன் சிகிச்சை முறையினை பற்றியும் அதனால் கிடைக்கும் பலன்களை பற்றியும் புற்றுநோய் மருந்தியல் நிபுணர் டாக்டர் அருண் சேஷாசலம் அவர்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்வோம் வாருங்கள் வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் அருண் சேஷாச்சலம் புற்றுநோய் மருந்தியல் நிபுணர் திருச்சியிலேருந்து பேசுகிறேன் புற்றுநோய் என்றால் என்ன புற்றுநோயை குணப்படுத்த முடியுமா ஒரு புற்றுநோயின்றது நம்ம உடலில் இருக்க ஒரு அணுவே வந்து ஒரு அபரிவிதமான ஒரு வளர்ச்சி அடையும் போது அது புற்றுநோயாக மாறுது ஸோ நம்ம உடம்பில் பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட ட்ரில்லியன் செல்ஸ் அதாவது எக்கச்சக்க செல்ஸ் இருக்குது அந்த செல்ஸ் ஒவ்வொரு செல்ஸும் ஏதோ ஒரு டைமில் வந்து அழியணும்னு சொல்லிட்டு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த அணுக்கள் வந்து அழியாமல் தொடர் வளர்ச்சி அடையும் போது அது புற்றுநோயாக மாறுது இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முகத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முகப்பருவ வருது முகப்பருவுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்கார் வருது அதாவது ஒரு தழும்பு வருது அந்த தழும்பு என்ன ஆகுது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு மாதத்தில் அந்த தழும்பு போயிடுது அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல நார்மல் ஸ்கின் ஆகிடுது ஏன் அப்படின்னா அந்த முகப்பருவு வந்த உடனே சில அணுக்கள் பாதிப்பு அடையுது அந்த பாதிப்பு அடையும் போது அந்த தழும்பு ஏற்படுது ஆனால் அந்த பாதிப்பு அடைஞ்ச அணுக்களோட லைஃப் வந்து முடியும் போது த விழுந்துருது ஸோ புது செல்ஸ் அந்த இடத்துல வந்துடுது ஸோ அதே வந்து விழாம தொடர்ந்து அது வளர்ந்து வந்துருதுன்னா அது ஸ்கின் ஸ்கேன்சராக மாறுது புற்றுநோயில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒவ்வொரு அணுக்களும் அந்த அழிய வேண்டிய அந்த குறிப்பிட்ட நாள் அழியாமல் அந்த வளர்ச்சி வந்து ஜாஸ்தி நார்மலோட ஜாஸ்தியாக வளரும் போது அது புற்றுநோயாக மாறுது ஸோ புற்றுநோயின்றது எங்கிருந்தோ வந்து நமக்கு உள்ளே வர்றது கிடையாது நம்ம உடம்புல இருக்க நம்ம அணுக்களே வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்கு வராமல் ஒரு அபரிவிதமான ஒரு வளர்ச்சி ஏற்படும் போது அது ஒரு கட்டியாக மாறி அது புற்றுநோயாக ஏற்படுது புற்றுநோய் குணப்படுத்த முடியுமான்னு டெஃபினட்டாக குணப்படுத்தலாம் விகிதாச்சாரம் வந்து புற்றுநோய் வந்த நிலையை சார்ந்தே இருக்கும் எந்த நிலையில் வந்திருக்கீங்களோ அந்த நிலையை சார்ந்தே புற்றுநோயை நம்ம குணப்படுத்த முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ புற்றுநோயை பொறுத்த வரைக்கும் முதல் மூன்று நிலை வந்து பரிபூர்ணமாக குணப்படுத்தலாம் நான்காம் நிலையில் கட்டுப்படுத்தவே முடியும் குணப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை இந்த வியாதியை பரிபூர்ணமாக குணப்படுத்தலாம் அது வரும் நிலையை பொறுத்த இருக்கு நம்ம வரும் நிலை வந்து ஆரம்ப நிலையில இருந்தா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி அஞ்சுல இருந்து நூறு சதவீதம் கண்டிப்பாக குணப்படுத்தலாம் பயப்பட தேவையில்லை புற்றுநோய் வருவதற்கான காரணங்கள் என்ன புற்றுநோய் வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உண்ணும் உணவு நம்ம வாழும் முறை நம்ம பழக்க வழக்கம் ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் ஒபேசிட்டி புகைப்பிடித்தல் புகைன்றது டுபேக்கோ ரிலேட்டடாக எந்த பொருள் நம்ம பயன்படுத்தினாலும் அது குட்காவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை புகையிலை சுவாசிப்ப புக சிகரெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீடி சிகரெட்னு சொல்லிட்டு சுவாசிப்ப மாதிரி அந்த டுபேக்கோ எடுத்தாலும் சரி புகையிலை எந்த விதத்தில் நாம் எடுத்தாலும் அது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் இது இல்லாமல் மது அருந்துதல் மற்றும் உடல் பருமன் அடைதல் அது உடல் பருமன் அடைதல் வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக நம்மளுக்கு எக்ஸசைஸ் கிடையாது ஜங்க் ஃபுட்ஸ் நிறைய சாப்பிட்றோம் ஹோட்டலுக்கு போகிறோம் குழந்தைகளே பார்த்தீங்கன்னா விளையாடுறதெல்லாம் நிறுத்திட்டு டிவி முன்னாடி தான் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா உடல் பருமன் அடைகிற ரிஸ்க் ஜாஸ்தி உடல் பருமன் அடைந்த அந்த ஒபேசிட்டி வந்தாலே புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக விடுகிறது புற்றுநோய் ஒரு பரம்பரை நோயா தாய் தந்தையின் பரம்பரை வழியாக குழந்தைகளுக்கோ பேர குழந்தைகளுக்கோ வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா இஸ் கேன்சர் ஹெரிடேட்ரி அப்படின்னு கேட்பாங்க அதாவது எனக்கு தாத்தாவுக்கு வந்திருக்கு எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்திருக்கு எனக்கு வந்திருக்கு என் பையனுக்கு வருமா அப்படின்ற கேள்வியை பார்க்கும்போது புற்றுநோய் ஒரு பரம்பரை நோய் இல்லை அப்படின்றது தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் புற்றுநோய் வந்து நாம் வாழும் முறை நம்ம இருக்கும் சூழலை கொண்டே புற்றுநோய் வருது சார் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் ஒரு அஞ்சு சதவீதம் தான் அந்த ஜெனட்டிக்காக டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஏன் நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஸோ தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்ம எப்படி வாழறோமோ அதுதான் புற்றுநோயை உண்டாக்குறது ஸோ ஒரு அஞ்சு சதவீதம் வந்து வரலாம் ஸோ அந்த அஞ்சு சதவீதம் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஒரே குடும்பத்தில் வந்து நிறைய பேர் புற்றுநோய் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தாலோ இல்லை ஒருத்தருக்கே நம்ம குடும்பத்தில் யாருக்காவது ஒருத்தருக்கே வந்து ரெண்டு இல்லை மூணு வகை புற்றுநோய் மார்பக புற்றுநோய் வந்திருக்கு சினைப்பை புற்றுநோய் வந்திருக்கு குடல் புற்றுநோய் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒருத்தருக்கு இந்த மாதிரி மூணு நாலு புற்றுநோய் வந்தாலோ நிறைய ஜென்ரேஷன்ஸ் புற்றுநோய் பாதிக்கப்பட்டு இருந்ததுன்னா அது பரம்பரை வியாதியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் நூறு பேர் எடுத்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பேருக்கு தான் அது வந்து ஹெரிடிட்ரி தொண்ணூத்தஞ்சு பேருக்கு வாய்ப்புகள்
அனைத்து வயதினருக்கும் புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா புற்றுநோய் வந்து வயது ஆக ஆக தான் அந்த புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் புற்றுநோய் ஏன் வருதுன்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா நம்ம வாழும் முறை இருக்கும் சூழல் அதாவது எவ்வளோ ஏர் பொல்யூஷன் ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் அண்ட் ஒபிசிட்டி இந்த நாலு காரணங்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது இன்றைக்கி நான் சிகரெட் பிடிச்சேன் நாளைக்கு எனக்கு கேன்சர் வருமானா கிடையாது ஏன்னா நம்ம உடம்புல வந்து நிறைய ரிப்பேர் மெக்கானிசம் நீங்கள் வந்து எவ்வளோதான் துன்புறுத்தினாலும் எவ்வளோ கெட்ட பழக்கங்களுக்கு அடிமையாக இருந்தால் கூட நம்ம உடம்புல இருக்க அணுக்களுக்கு ஒரு ரிப்பேர் மெக்கானிசம் இருக்குது நீங்கள் திரும்பி திரும்பி அதை குத்திக்கிட்டே இருந்தால் கூட அந்த அணுக்கள் வந்து நார்மல் ஆகிறதுக்கு நிறைய மெக்கானிசம் இருக்குது ஸோ நம்ம ஒன்று பத்து வருஷம் அஞ்சு வருஷம் இதெல்லாம் தொடர்ந்து எடுக்கும்போது மொதல் ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கெலாம் நம்மளோட உடம்புல இருக்க அணுக்கள் இப்போ நம்ம சிகரெட் பிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த சிகரெட்டில் இருந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஒன்று கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது கேன்சரை காஸ் வாய்ப்புகள் <laughs> வருவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து நாற்பது இல்ல ஐம்பது வயசுல தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும் புற்றுநோய் வந்து வயது ஆக 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 தான் புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ஆகுது சுய பரிசோதனை மூலம் புற்றுநோய் கட்டிகளை கண்டறிவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா நன்றி ஜோசப் சுய பரிசோதனையை பொறுத்த வரைக்கும் எதுக்காக எதுக்கு சுய பரிசோதனை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கணும் எல்லா கேன்சருக்கும் சுய பரிசோதனை நம்மளால பண்ண முடியாது சுய பரிசோதனை அப்படின்ற அந்த டேர்மே நம்ம எங்க எந்த கேன்சருக்குன்னா மார்பக புற்றுநோய்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம குளிக்கும் போதும் குளிச்சுட்டு வெளியே வரும்போதும் நம்ம கண்ணாடியில் மார்பகத்தை பார்க்குறதோ இல்லை தொட்டு பார்த்து அதில் ஏதாவது கட்டி இருக்கான்னு பார்க்குறது சுய பரிசோதனை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு உங்களோட ஃபேமிலி டாக்டர்ஸ் இல்லை உங்களோட கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை கேட்டு அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு அது பண்ணால் டெஃபினட்டாக அது கட்டியை வந்து ஆரம்ப நிலையில் கண்டறிக்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உதவும் இது ஒன்று ரெண்டாவது சுய பரிசோதனை வேறு எங்கேனா இந்த ஸ்மோக்கர்ஸ் புகையிலையை ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து கழுத்தில் கை வச்சு பார்க்கும்போது நெறிக்கட்டி வந்தாலோ இல்லை வாயில் வந்து புண் இருக்குது வாய் தொட்டு பார்க்கும்போதோ வாயில் வலி ஏதோ இருக்குதுன்னு தொட்டு பார்க்கும்போது வாயில் புண் இருக்குது இது மாதிரிலாம் எதாவது இருந்தாலும் அது புற்றுநோயாக மாறும் ஸோ இவங்களாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக சுய பரிசோதனை பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா கேன்சரை ஒரு ஆரம்ப நிலையில் கண்டறிய முடியும் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு பொதுவாக வரக்கூடிய புற்றுநோய்கள் எவை நன்றி சாயம் சிஸ்டர் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு புற்றுநோய் தாக்கம் வந்து மெயினா டொபேக்கோ ரிலேட்டட் அதாவது சிகரெட் அண்ட் ஸ்மோக்கிங் அதிகமாக இருக்கிறது சோ கேன்சர் வந்து புற்று புகையினால என்னென்ன வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாய் பகுதி புற்றுநோய் தொண்டை பகுதி புற்றுநோய் நுரையீரல் புற்றுநோய் ஒரு சில பேருக்கு ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் கூட வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் புகையிலை ரிலேட்டடான கேன்சர் தான் நம்ம அதிகமாக பார்க்கிறோம் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் காமனஸ்ட் கேன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மார்பக புற்றுநோய் அடுத்து வந்து கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் அதாவது கார்சினமா சர்விக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் பிரெஸ்ட் கேன்சர் சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு கேன்சர் தான் முக்கால் வாசியான புற்றுநோய் பெண்களை தாக்குது புற்றுநோய்க்கான பலமுனை சிகிச்சை பற்றி கூறுங்கள் புற்றுநோய் சிகிச்சையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முனை சிகிச்சை பண்ண முடியாது ஒரு முனை பல முனைன்னு நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நிமோனியா இருக்குது அப்படின்னா குழந்தையாக இருந்தேன்னா அவங்க பீரியாட்ரிஷன் கிட்ட போவாங்க பீரியாட்ரிஷன் பார்ப்பாங்க அது இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பார்ப்பாங்க நிமோனியை சரி பண்ணிவிடுவாங்க வீட்டுக்கு போவாங்க ஸோ நீங்கள் எத்தனை டாக்டரை பார்க்குறீங்க ஒரே ஒரு டாக்டரை தான் பார்க்குறீங்க அதேமாதிரி டயபெட்டிஸ் இருக்குது டயபெட்டிஸ்க்கு எங்கே போனவங்க ஒரு ஃபிசிஷியனை போவோம் எம்டி ஜென்ரல் மெடிசன் டாக்டர் பார்ப்பீங்க இல்லை டயபெட்டாலஜிஸ்ட்டை பார்ப்பீங்க போவீங்க சுகரை கண்ட்ரோல் கொண்டு போவீங்க சரியாயிடும் ஸோ இதெல்லாமே ஒரு முனை சிகிச்சை ஆனால் புற்றுநோயை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு முனை சிகிச்சை வந்து சரிப்பட்டு வராது புற்றுநோய்க்கு பல முனை சிகிச்சை பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் என்ன மீன் பண்ணுறோம் ஒரு புற்றுநோய்க்கு 
கதிர்வீச்சு அறுவை சிகிச்சை ஸோ இதுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க கீமோதெரப்பி கொடுக்குறவங்க மெடிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் கீமோதெரப்பி கொடுக்கணும்னா நீங்கள் மெடிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட்டை தான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் அது மாதிரி கதிர்வீச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னா ரேடியேஷன் ஆன்காலஜிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள போய் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் அது மாதிரி அறுவை சிகிச்சைன்னு சொல்லிட்டு புற்றுநோய்க்குன்னு பிரத்யேக அறுவை சிகிச்சை ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்க தான் சர்ஜிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட் ஸோ இங்கே மூணு பேரும் சேர்ந்து உங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சை முறை எப்படி பண்ணணும் முதல்ல அறுவை சிகிச்சை வருமா இல்லை முதல்ல கீமோதெரப்பியை கொடுத்து கட்டியை சுருக்கிட்டு அப்புறம் அறுவை சிகிச்சை பண்ண வேண்டியதாம்மா ஒரு சிலதுக்கு வந்து கீமோதெரப்பி அறு கதிர்வீச்சு சிகிச்சை மட்டுமே கொடுக்கலாம் இப்போ தொண்டை பகுதி புற்றுநோயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அறுவை சிகிச்சை பண்ணால் குரல் போயிடும் ஏன்னா தொண்டையில் இருக்குது குரல் அங்கே தான் இருக்குது ஸோ குரல் வலையை எடுத்துட்டோன்னா பேச முடியாது ஸோ அது மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் கீமோதெரப்பி மற்றும் கதிரியக்க சிகிச்சை மூலமாகவே புற்றுநோயை குணப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு புற்றுநோயாலையும் அந்த பலமுனை சிகிச்சை தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு மருத்துவர் பார்த்து அதை அது மூலம் சிகிச்சை பண்ணுறது என்றைக்குமே பலன் அந்த சரி வராது அந்த பலமுனை சிகிச்சைக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வந்து அந்த டியூமர் போர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த புற்றுநோய் டாக்டரும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு டீம் டாக்டர்ஸாக தான் இருப்பாங்க அவங்க கூட வந்து ஒரு சர்ஜிக்கல் ஆன்காலஜி இருப்பாங்க ரேடியேஷன் ஆன்காலஜி இருப்பாங்க இப்போ என் கூடயே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து டாக்டர் செந்தில் அண்ட் டாக்டர் பாலாஜி வந்து சர்ஜிக்கல் ஆன்காலஜி டாக்டர் சோ ஒவ்வொரு வாரமும் நாங்க நாலு பேரும் சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்ட ரேடியாலஜிஸ்ட் டாக்டர் பவாரன் பெத்தாலஜிஸ்ட் டாக்டர் சுரேஷ் இவங்க எல்லாமே உக்காந்து இந்த புற்றுநோய்க்கு எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டும் சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பிளானை வகுத்து அந்த என்ன வகுத்து இருக்குமோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் பிரகாரம் தான் நாங்க சிகிச்சையை செயல்படுத்துறோம் ஒவ்வொரு புற்றுநோயாலையும் இந்த டியூமர் போர்டுற இது அட்டன் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லாமல் பலமுனை சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்வது மிக மிக அவசியம் புற்றுநோய் மருத்துவரை பார்க்கும்போது என்னென்ன கேள்விகள் கேட்க வேண்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புற்றுநோய் மருத்துவர் நீங்கள் பார்க்கும்போது நிறைய கேள்வி கேட்கணும்னு தோணும் ஆனால் நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் உள்ளே போன அப்புறம் உங்களுக்கு எல்லா கொஷின்ஸும் மறந்துடும் நீங்கள் கேட்டு வர்றது வந்து ஒரு அஞ்சு சதவீதம் கேள்வி தான் கேட்டு வரீங்க ஸோ இதில் வந்து டெஃபினட்டாக நீங்கள் புற்றுநோய் மருத்துவர்கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி அப்படின்னா மொதல் கேள்வி வந்து எனக்கு என்ன கேன்சர் ஓகே இந்த கேன்சரை குணப்படுத்த முடியுமா இல்லை கட்டுப்படுத்த முடியுமா அதாவது க்யூரேட்டிவ் இன்டென்ட் இல்லை பேலியேட்டிவ் இன்டென்ட்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் ஒரு கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பார்த்தாங்கனாலே அதில் எழுதியிருப்போம் க்யூரேட்டிவ் பேலியேட்டிவ் அப்படின்னு க்யூரேட்டிவ்னால் கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணிடலான்னு அர்த்தம் பேலியேட்டிவ் அப்படின்னா க்யூர் பண்ண முடியாது ஆனால் கண்ட்ரோல் தான் பண்ண முடியும் கட்டியை இப்போ ஒரு சில கட்டியை வந்து க்யூர் பண்ண முடியாது ஆனால் அவங்க பத்து பதினஞ்சு வருஷம் கூட புற்றுநோயை கட்டுப்படுத்தி வைக்கலாம் இப்போ டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் ரத்த கொதிப்பு வந்து அது வந்தது தான் அதை நீங்கள் குணப்படுத்தி சரியாக்க முடியாது ஆனால் மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டு ஐஸ் ஃபுல்லாக அந்த மாத்திரையோடையே நீங்கள் ரத்த கொதிப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணி இருக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி கட்டுப்படுத்தியே வருஷ கணக்கில் போகக்கூடிய ஒரு சில புற்றுநோய் இருக்கிறது ஸோ க்யூரேட்டிவாக பேலேட்டிவான்னு பார்க்கணும் என்ன கேன்சர் எனக்குன்னு கேட்கணும் என்ன ஸ்டேஜ்னு பார்க்கணும் ஏன்னா கேன்சரில் வந்து எல்லா புற்றுநோய்க்கும் பார்த்தோன்னா ஒரு நாலு ஸ்டேஜ் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு சொல்லுவோம் மொதல் மூணு நிலை வந்து குணப்படுத்தக்கூடிய நிலை ஜென்ரலாக அதை க்யூரேட்டிவ் இன்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் குணப்படுத்தக்கூடிய புற்றுநோய் அப்படின்னு நாலாம் நிலையில் இருக்கும்போது அது பேலியேட்டிவ் இன்டென்ட் அதாவது கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நிலை குணப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி ஒன்றாம் நிலையில் கண்டுபிடிக்கும் போது தான் புற்றுநோயை குணப்படுத்தும் விகிதாச்சாரம் வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தஞ்சு பதிலேருந்து நூறு சதவீதம் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு என்ன நிலை ஸ்டேஜ் என்ன நிலையில் இருக்கீங்க என்ன கேன்சர் அதுக்கப்புறம் உங்கள் இன்டென்ட் வந்து க்யூரேட்டிவாக பேலியேட்டிவாக கீமோதெரப்பி ரேடியேஷன் அறுவை சிகிச்சை மூணுமே எனக்கு தேவைப்படுதா அப்படி தேவைப்பட்டால் எதை முதல்ல பண்ணணும் எதை கடைசியாக பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அண்ட் ஒவ்வொரு ட்ரீட்மெண்ட்டோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன எனக்கு என்ன சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் சைட் எஃபெக்ட்ஸை பொறுத்த பா பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆனால் முக்கியமாக பார்க்கும்போது எல்லா கீ கீமோதெரப்பி இல்லை கதிர்வீச்சுக்கு மோஸ்ட் காமன் அதாவது இருபது பர்சன்ட் நூத்து நூறு பேருக்கு பண்ணால் ஒரு இருபது பேர்கிட்ட இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் இதை டெஃபினட்டாக என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அது இல்லாமல் ரேர் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அதாவது நூற்றுல ஒருத்தருக்கு தான் இந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரும் இந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸை பற்றி நீங்கள் ரொம்ப கவலைப்பட தேவையில்லை ஏன்னா உங்களுக்
காஸ்ட் என்ன இதையும் கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லா கட்டியையும் சதை பரிசோதனை செய்ய வேண்டுமா ஒரு ஸ்கேன்லேயோ பிளட் டெஸ்ட்லேயோ புட்டு நோயோ ஊர்ஜிதப்படுத்த முடியாது ஸோ ஈவன் ஏன் பெட் ஸ்கேன் சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் பெட் ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு இதில் கேன்சர்னு வந்திருக்கு சார் சதை பரிசோதனை பண்ணுமானா கண்டிப்பாக சதை பரிசோதனை பண்ணால் தான் புற்று நோயை ஊர்ஜிதப்படுத்த முடியும் எந்த ஒரு கட்டி இருந்தாலும் சதை பரிசோதனை செய்து தான் ஆக வேண்டும் மார்பகத்தில் ஒரு கட்டி இருக்குது சார் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அது மாதிரி விடக்கூடாது மார்பகத்தில் கட்டி இருந்தால் அந்த கட்டியை பயாப்சி பண்ணி அது கேன்சர் இல்லைன்னு சொன்ன அப்புறம் தான் அது ஒன்றும் இல்லைன்னு நம்ம ஒத்துக்கும் ஒரு புற்றுநோய் அலி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட புற்றுநோய் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கலாமா ஒரு புற்றுநோய் வந்த பல முனை பல மருத்துவர் ஒரு குழுவாக சேர்ந்து தான் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் ஒரு புற்றுநோய்க்குன்னு போகும்போதே நிறைய புற்றுநோய் அந்த குழுவில் நிறைய புற்றுநோய் மருத்துவரை நீங்கள் பார்ப்பீங்க எல்லாரும் அவங்கவுங்க கருத்துக்களை சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒரு டீமாக செயல்படும் போது எல்லாரோட கருத்துக்களும் ஒருமித்த கருத்தாக தான் இருக்கும் ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் டீம்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் பாலாஜி சொல்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரெண்ட்டாக நான் சொல்ல மாட்டேன் அதே மாதிரி நான் சொல்கிறது வந்து பெரிய டிஃப்ரெண்ட்டாக டாக்டர் சோஃபியா சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் முக்கியமாக என்னென்னா இப்போ என்கிட்ட வந்து மருந்தியல் நிபுணர் நான் என்கிட்ட அறுவை சிகிச்சை பற்றி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து டாக்டர் பாலாஜி இல்லை டாக்டர் செந்தில கேளுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ அது அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் அந்த குழுவில் யார் இருக்காங்களோ அவங்கள தான் பார்க்க சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு பு புற்றுநோய்னு வந்தால் சிகிச்சையே பலமுனை சிகிச்சை தான் ஸோ மருத்துவ குழுவில் பல மருத்துவர்கள் ஆலோசித்து தான் நீங்கள் சிகிச்சையை எடுத்துக்க போகிறீங்க பட் இது இல்லாமல் ஒரு சில நேரங்களில் செகண்ட் ஒப்பீனியன் அப்படின்னு நாங்களே அட்வைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ செகண்ட் ஒப்பீனியன் அப்படின்றது எதுக்கு அப்படின்னா எல்லா டைம்லையும் இப்போ மேக்ஸில் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா டூ ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி த்ரீ ப்ளஸ் டூவும் ஃபைவ் தான் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்னும் ஃபைவ் தான் ஸோ இது மாதிரி பார்க்கும்போது சிகிச்சை முறை வந்து முதல்ல கதிர்வீச்சு கொடுக்கணுமா முதல்ல கீமோ தெரப்பி கொடுக்கணுமா இதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வரலாம் அது மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கும் போதும் அதை குணப்படுத்தும் விகிதாச்சாரமும் கொஞ்சம் மாறுபடலாம் ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து டாக்டரோட விளக்கம் அந்த மருத்துவ குழுவின விளக்கம் வந்து திருப்தியாக இல்லை அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஒரு செகண்ட் ஒப்பீனியன் எடுக்கிறது தப்பு கிடையாது செகண்ட் ஒப்பீனியன் எடுக்கிறதுனால ஒரு மருத்துவர் உங்களை ட்ரீட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ற கிடையாது ஆனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் தெளிவு அடைஞ்சிட்டீங்க நீங்கள் செகண்ட் ஒப்பீனியன் தேர்ட் ஒப்பீனியன்லாம் எடுத்துட்டீங்க ஆனால் ஒன்ஸ் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களோட மருத்துவ குழுவை நீங்கள் மாற்றக்கூடாது ஏன்னா ஒன்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு மருத்துவ குழுவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சிகிச்சை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி செகண்ட் ஒப்பீனியன் தேர்ட் ஒப்பீனியன் எடுக்கிறது தப்பு கிடையாது ஆனால் ஒன்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மருத்துவ குழுவோடவே நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸ்டாண்டர்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்ட் சென்டர்ஸ் அதாவது கேன்சர் சென்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த ட்யூமர் போர்டு மருத்துவ குழு மூலமாக புற்றுநோய் சிகிச்சை செய்யும் இன்ஸ்டியூட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ரோட்டோக்கால் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது இங்கே நம்ம என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோமோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் தான் சென்னையிலையும் பண்ணுவாங்க அதே ட்ரீட்மெண்ட்லாம் சிக்காகோலையும் பண்ணுவாங்க ஸோ பெரிய ட்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஏன்னா எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டைஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் ஸோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஆனால் ஒப்பீனியன